Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a hablar de las Pimax 8K. Bueno, pues nada, bitumaniacos, antes de comenzar con el vídeo, voy a hacer un pliego de descargo diciendo que simplemente me voy a limitar a comentar la noticia publicada ayer, día 1 de agosto del 2018, donde Pimax ha informado de que en agosto tendremos disponibles unas Pimax 8K M2. Bueno, pues nada, Virtumaniacos, ya estamos por aquí y vamos a comentar brevemente qué vendría a ser la noticia que fue publicada ayer de Pimax sobre su Pimax 8K M2. La verdad es que, antes de nada, me gustaría decir que todo esto es una opinión personal mía y que eh, no tiene que nada que está vinculado con ninguna otra persona ni con lo que yo pueda o no pueda saber. Así que vamos a hablar de lo que vendría a ser la noticia de ayer, que la verdad es que a mí, desde luego, si fuera Baker, me dejaría un poquito con la sangre bastante, bastante calentita. Eh, para hablar de las Pimax eh, y su empresa, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo ahora aquí a continuación para que sepáis de qué empresa estamos hablando. Y también quiero decir que desde aquí, ojalá, y de verdad os lo prometo que ojalá Pimax haga un producto que salga bien y que no haya ningún problema con él y que cumpla prácticamente con todo lo que dijo, cosa que ya estamos viendo que no va a ser verdad. Bien, pasando un poquito más a comentar sobre la noticia, la noticia que fue publicada ayer, que os lo dejo también en el cajón de información por si queréis leerla, podemos ver dónde Pimax eh, ha dado tres argumentos donde va a intentar exponer la situación y decir cuáles son las mejoras que va a traer ese supuesto M2. Hay que recordar que hace escasos días vale, también comentó de que Pimax había entrado ya en producción. Eh, estamos hablando de que está entrando en producción el producto M2, el producto comercial, o es que a los bakers se le va a mandar la M2 y después con el tiempo se irá refinando el hardware y cuando se ponga la versión comercial en venta será otro producto diferente o qué es lo que está pasando con todo esto porque la verdad es que da muchísimo, muchísimo que pensar. Bien, la, el primer punto donde hacen hincapié y donde hablan eh, sobre sus nuevas M2 Estaríamos hablando de que eh, parece ser que tiene un aumento de rendimiento que roza entre el 30 y el 40% en todo lo que viene a ser un Real 4.18 o superior o cualquiera de los juegos que estén en Unity y en Oculus 1.17 o superior. Eh, dicen que van a compartir una lista de juegos que han sido probados que parece ser que según se ha comentado en el foro de Pimax eh, el señor eh, C. Weaver, ¿vale? otro youtuber, es una de las personas más implicadas en el tema de Pimax, pues parece que van a publicar una lista donde mmm, puede ser que digan qué está funcionando y cómo. No lo sabemos, ya veremos. Después eh, hay ya una cosa que ha cambiado, porque aparte de todos los cambios que ya ha sufrido el producto, como, como por ejemplo que las pantallas ya no van a ir a 90 Hz, sino que van a ir a 80 y algunas cositas más que seguramente irán viendo la luz, parece ser que ahora ya eh, la tarjeta gráfica mínima que habían comentado que sería necesaria para hacer funcionar las Pimas 8K, que era una GTX 1070, pues parece ser de que no va a ser así. Ahora resulta de que posiblemente la tarjeta gráfica mínima sea una 1080, ¿vale? Aún así eso no lo hacen reflejar, pero ya sí que te dicen que la GTX 1070 va a tener que, tener que sufrir una reducción de FOB para que funcione decentemente en ese visor. Estaríamos hablando de que eh, ya empezamos con todo aquello que advertí en el vídeo que hice sobre la compañía Pimax. Es una compañía en la que nunca confié y creo que con esto me vuelve a dar la razón. También, por intentar quedar bien con todas esas personas que tienen una GTX 1070 y compraron su producto confiando en Pimax, comentan de que si no tienes pensado cambiar esa tarjeta gráfica, 
te ofrecen la posibilidad de cambiar tus flamantes Pimax 8K por unas Pimax 5K. Un movimiento un poco extraño por parte de Pimax y la verdad que deja bastante, bastante que desear desde mi punto de vista. Ojo que yo no soy Baker y a mí ya esto me indigna, así que supongo que a todos los que estéis ahí viendo el vídeo y seáis Bakers o patrocinadores de su Quick Starter, yo la verdad es que estaría ahora mismo que me saldría del pellejo. Bien, pasamos al punto 2. Distorsiones en el borde del campo de visión. Hay que recordar que no hace mucho, os lo dejaré por aquí, se filtró información del foro interno de los testers donde comentaban que precisamente las Pimax M1 no es que funcionasen bien. Así que vamos a ver qué es lo que dicen sobre el borde de las lentes y su distorsión. El FOB grande parece ser que le está siendo bastante difícil sacar algún tipo de algoritmo que solucione todo el problema de distorsión de imagen. Quiero comentar que yo lo he dicho infinitas veces ya, incluso antes de que se saliera el, el Quick Starter de Pimax, y es que en este caso eh, Pimax no tiene un referente donde copiarse, no tiene un sitio donde poder sacar información y obtener todo lo que hicieron, por ejemplo, con el caso de las Pimax 4K, que si no lo sabéis, os recuerdo que están basados su software sobre todo en OSVR y aparte deduzco que a nivel interno, pues evidentemente utilizará partes y algoritmos que se utilizan normalmente en la realidad virtual. En este caso, a ser pioneros en este, en este campo, al tener un FOB de 200 grados en diagonal, ojo que no es horizontal, sino en diagonal, eh, parece ser que van a tener más de un problema a la hora de, de intentar solucionar ese, esa distorsión que se produce en el borde de la lente. Bien, una cosa importante es que eh, dice que la distorsión sería el resultado de muchos factores, incluyendo diferentes opciones de FOB, IPD, miopía, hipermetropía y la diferencia de distancia que hay entre los ojos de cada persona. Ya están excusando y están diciendo que posiblemente el FOB dependerá de cada persona, ¿vale? Esto no es un problema en los visores de FOB pequeño, argumentan, pero sí con los de FOB grande. Ya simplemente haría falta que cualquier compañía de las que ya llevan tiempo en el mercado, ya sea HTC, Oculus o cualquiera, sacase una lente con un FOB mayor y que solucionase ese problema. Entonces ya este argumento no tendría ninguna validez. Pero aún así ellos insisten que con la última versión de P-Tool, la .61, han mejorado significativamente los perfiles de corrección de las lentes. Ojo, entonces estamos hablando de que ya sí que han arreglado algo. Y que hasta ahora el equipo que formaba Pimax simplemente podía medir hasta 120 grados de FOB. Es decir, nos llevan vendiendo desde el año pasado un visor en el que iba a tener 200 grados de FOB diagonal ojo que no es lo mismo diagonal que horizontal vale y ahora resulta de que salen a la palestra en agosto del 2018 diciendo que su equipo el equipo los equipos que estaban utilizando para medir ese fob aunque ellos te estaban ofreciendo 200 grados simplemente podían medir hasta 120 no sé señores qué lo que podéis entender con eso pero desde luego para mí me deja bastante que desear, nos estaban vendiendo de nuevo la moto. Bien, ahora resulta de que admiten de que ahora sí que tienen un equipo un poco mejor y que ya sí que son capaces de medir hasta 190 grados de FOB, que eso, de todas formas, ya lo veremos cuando salgan las gafas al mercado y empiecen a llegar a los bakers. Y aseguran de que sus ingenieros podrán probar y corregir todos los errores de distorsión de imagen que tienen en el borde. De nuevo volvemos con promesas. Ojo porque esto es muy importante. Son promesas. Habrá que ver si las pueden cumplir o no. Y ya por último hablan sobre el software de consumo y el UX. ¿vale? Eh, parece ser que hay muchas empresas que están interesadas en comprar el producto 
para llevarlo a pues, arcades, eh, centros comerciales, a donde sea, para intentar ofrecer una experiencia completa de realidad virtual con un visor 8K, ¿vale? Aunque llamemos 8K, las pimas 8K no son 8K, son dos pantallas de 4K, que también, vaya tela con el nombrecito. Eh, resulta de que mmm, van a dar prioridad absoluta a todos los bakers antes que a cualquier persona que se vaya a dedicar al mundo comercial con su producto. Un buen movimiento que lo veo totalmente lógico y normal, pero ojo, porque hay un comentario que a mí me hace dudar de nuevo, ya no solamente en, en todo esto que estoy comentando, sino en lo que está por venir. Hay algo que dicen que los bakers son los primeros y los clientes comerciales son los segundos, pero vale, con esto seguiremos adelante con la producción en masa y si algunos bakers prefieren esperar hasta la madurez del software, podemos seguir entregando las unidades preparadas a clientes comerciales. Esto es básicamente decir que si tú no estás seguro de querer recibir el modelo actual que vamos a sacar para todo el mundo y quieres esperarte al modelo posterior que posiblemente saldrá corrigiendo miles o cientos o algunos problemas del modelo que se va a mandar a todos los bakers, no te preocupes, le daremos prioridad a los comerciales y a ti te dejaremos para el último para cuando realmente tengamos el producto listo. Bien, eh, para mí esto, después de leer esto, la verdad que ayer lo estuve leyendo, lo estuve leyendo en el, dia en el directo de Twitch, ¿vale? Y, y desde aquí os invito a que entréis allí porque en muchas ocasiones damos las noticias muy por adelantado. Y resulta de que a mí particularmente esto me vuelve a confirmar de que Pimax está intentando reírse un poco de todas las personas que han apoyado su proyecto. ¿Por qué digo esto? Lo primero porque considero que todo lo que han hecho con esos testers, esas personas a las que se le ha mandado el M1, es un movimiento de marketing. Para mí un tester es aquella persona que está trabajando en el laboratorio junto con los ingenieros y a la vez de estar solucionando los problemas se van aplicando parches en caliente para poder deducir, ver si funciona o no funciona. Si se manda a X personas, lo primero es que normalmente a ese tipo, a esa, a esa gente, no se le permite decir nada, ¿vale? Porque tienen firmado un NDA, como ya han dicho todos los youtubers que han salido en todos los sus canales diciendo que tienen las Pimas 8K. Ni siquiera se le debería de permitir decir que tienen ese visor. ¿Pero por qué se hace? Porque esto es un movimiento de marketing. Un movimiento para que la gente vea que realmente la empresa está haciendo algo. Eh, que ya sea o no sea satisfactorio para todo el mundo es algo personal, pero desde luego ahí está la información. Y desde luego no considero que muchas de las informaciones que se transmitan al equipo de Pimax por parte de los testers lleguen eh, de forma adecuada porque no están in situ para poder comprobar exactamente todos esos problemas que se les vayan reportando. Posiblemente algunos sí, otros tendrían ya noción de que existían por sus propias pruebas internas, pero desde luego para mí el tema de los testers es simplemente marketing puro y duro, porque si hubieran sido testers oficiales, desde luego nadie se hubiera enterado de que estaba ese producto en casa de algunas personas y las estaban probando. En fin, Virtumaniacos, la verdad es que el tema de Pimax da mucho que pensar. Yo creo que no solamente vamos a salir mal parados o van a salir mal parados los patrocinadores del proyecto, sino que vamos a salir mal parados todas las personas y todos los entusiastas de la realidad virtual, porque como este producto no salga en condiciones, habrá 6.000 personas que habrán depositado su confianza en la empresa y no han podido cumplirlo, y habrá muchísima más gente que se sentirá decepcionada por el mundo de la realidad virtual. Así que nada, Virtumaniacos, espero que os haya gustado este vídeo. Recordar que todas las noches estamos en Twitch a partir de las 10 de la noche. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí. ¡Hasta pronto!